எல்லோரும் வணக்கம் இன்றைக்கி அக்டோபர் இருபத்தாறு மற்றும் இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்கான நடப்பு நிகழ்வு தான் பார்க்க போகிறோம் முதல் நடப்பு நிகழ்வு தமிழக அரசின் சார்பில் தமிழ்நாடு நாள் முதல் முறையாக கொண்டாட ஒதுக்கப்பட்ட தொகை பத்து லட்சம் இந்த தமிழ்நாடு நாள் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தமிழ்நாடுன்ற மெட்ராஸ்ன்ற பகுதி வந்து மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்ட நாள் தான் நவம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இதை கொண்டாடும் விதமாக முதல் தமிழ்நாடு நாள் வந்து வர நவம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து கொண்டாட இருக்காங்க அதுக்கான வந்து ஒதுக்கீடு வந்து பத்து லட்சம் ஒதுக்கியிருக்காங்க தமிழக அரசு அடுத்த ரெண்டாவது நடப்பு நிகழ்வு ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக்குக்கு புதிய துணைநிலை ஆளுநர் வந்து நியமிச்சிருக்காங்க ஜம்மு காஷ்மீர் வந்து இரண்டு யூனியன் பிரதேசமாக ஆகஸ்ட் அஞ்சாம் தேதி பிரிக்கப்பட்டுச்சு இது வந்து அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக நடைமுறைக்கு வருது அதுக்காக ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் வந்து பிரிக்கப்பட்டதுக்காக ஜம்மு கே ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்ற பகுதிக்கு வந்து ஒரு புதிய துணைநிலை ஆளுநர் நியமிச்சிருக்காங்க அவர் யாருன்னா கிரிஷ் சந்திரா முர்மு லடாக்குக்கு வந்து ராதாகிருஷ்ணன் மாத்தூர் காஷ்மீருக்கு ஆளுநராக இருந்த சத்யபால் மாலிக் வந்து கோவா மாநில ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு மிசோரத்துக்கு புதிய ஆளுநராக வந்து பி எஸ் ஸ்ரீதரன் பிள்ளை அப்படின்றவர் வந்து நியமிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி லட்சத்தீவுக்கும் ஒரு புதிய நிர்வாகி வந்து நியமிச்சிருக்காங்க அவர் வந்து ஐ ஐபி உளவு அமைப்பின் முன்னாள் தலைவராக இருந்த தினேஸ்வர் சர்மா அப்படின்றவர் வந்து லட்சத்தீவோட நிர்வாகியாக நியமிச்சிருக்காங்க அடுத்து மூணாவது நடப்பு நிகழ்வு காஷ்மீரின் பஞ்சாயத்து கவுன்சிலுக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் தொண்ணூற்றெட்டு இது எதுக்கு இங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னா காஷ்மீர் வந்து இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு முதன் முதல்ல பஞ்சாயத்து கவுன்சிலுக்கான தேர்தல் நடக்குது இது வந்து இதில் வந்து தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் வாக்கு வந்து பதிவாயிருக்கு அடுத்த நாலாவது நடப்பு நிகழ்வு உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தார் பில்கெட்ஸ் இவர் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர் இவர் வந்து நூற்றி அஞ்சு புள்ளி ஏழு பில்லியன் கோடி சொத்து மதிப்பு கொண்டு முதலிடம் பிடிச்சிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி இந்த லிஸ்டில் இருந்தவர் வந்து அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பிசோஸ் அப்படின்றவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு செப் பிசோஸ் வந்து நூற்றி அறுபது பில்லியன் டாலர் சொத்து மதிப்பு கொண்டிருந்தார் ஆனால் இப்போ அவருடைய சொத்து மதிப்பு வந்து நூற்றி மூணு புள்ளி ஒன்பது பில்லியன் டாலராக குறைஞ்சதுனால அவர் வந்து இரண்டாம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார் முதலிடத்துக்கு வந்து பில்கேட்ஸ் வந்து நூற்றி அஞ்சு புள்ளி ஏழு பில்லியன் கோடி சொத்து மதிப்போடு இருக்கார் அடுத்து விஜயசாரை தொடரில் வெற்றி பெற்ற அணி கர்நாடகா இது வந்து கர்நாடக அணியோட நான்காவது வெற்றி ஆனால் தமிழ்நாடு அணியை எதிர்த்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருக்கு அடுத்து ஆறாவது நடப்பு நிகழ்வு விஜயசாரை கிரிக்கெட் தொடரில் ஹாட்ரிக் விக்கெட் எடுத்த கர்நாடக அணியின் முதல் வீரர் அபிமன்யு மிதுன் இந்த விஜயசாரை டிராஃபியில் கர்நாடக அணியைச் சேர்ந்த ஒரு வீரர் வந்து ஹாட்ரிக் விக்கெட் எடுக்கிறது இதுதான் முதல் முறை அவர் யாருன்னா அபிமன்யு மிதுன் அப்படின்றவர் நூற்றி பத்து வயது யோகா பாட்டி நானம்மாள் காலமானார் இவர் வந் இந்த பாட்டி வந்து பத்மஸ்ரீ விருதும் உட்பட ஆறு தேசிய விருதுகள் வந்து பெற்றிருக்காங்க இவங்க வந்து உடல்நலக்குறைவு காரணமாக தன்னோட நூறாவது வயதில் இறந்திருக்காங்க அடுத்து எட்டாவது நடப்பு நிகழ்வு இந்தியாவின் அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு நானூற்றி நாற்பது புள்ளி ஏழு அஞ்சு பில்லியன் டாலர் உச்சத்தை வந்து தொற்றுருக்கு அடுத்து ஒன்பதாவது நடப்பு நிகழ்வு இந்தியாவின் தங்கத்தின் இருப்பு இருபத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு ஒன்று பில்லியன் டாலராக இருக்கு கூடுதல் தகவல் சுதந்திர போராட்டத்தின் போது போராட்ட வீரர்கள் முழங்கிய முழக்கங்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் காந்தி வந்து செய்யலது செத்துமடின்னு சொன்னார் தயானந்த சரஸ்வதி இந்தியா இந்தியருக்கே அப்படின்னு சொன்னார் திலகர் வந்து சுதந்திரம் என் பிறப்பையுமே அதை அடைஞ்சே தீர்வேன் அப்படின்னு சொன்னார் பகத்சிங் வந்து இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் அப்படின்னு சொன்னார் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ச